villa plots approved by hmda at aushapur near gatkesar warangal highway hyderabad at just rupees 7500 per square yard bank loan available ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు వారసుడు మంత్రి లోకేష్ అని టీడీపీ నాయకులు చెప్తున్నారు ఆయన్ని ముఖ్యమంత్రి చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు తెలంగాణలో సీఎం కేసీఆర్ కుమారుడు కేటీఆర్ ఆంధ్రాలో లోకేష్ కాబోయే ముఖ్యమంత్రులని ప్రచారం జరుగుతుంది తెలంగాణలో కేటీఆర్ ని మంత్రిని చేశారనే ఉద్దేశంతో చంద్రబాబు తన కుమారుణ్ణి శాసన మండలికి ఎన్నిక చేయించి మంత్రి పదవి ఇచ్చారు ఆయన పనితీరు ఎలా ఉన్నప్పటికీ తన తప్పుల తడక ప్రసంగాలతో అపసవ్యమైన చర్యలతో హాస్యం పండిస్తున్నారు ఆయన ప్రసంగాలు ఇప్పటికే ఎంతో పాపులర్ అయ్యాయి యూట్యూబ్ లోనూ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి స్వాతంత్ర దినోత్సవం రోజున తన ఇంటి డాబా మీద భార్య కుమారితో కలిసి జెండా ఎగరవేసిన తీరు తీవ్ర విమర్శల పాలైంది పైగా పోలీసుల వందనం అదనం మంత్రి హోదాలా ఉండి డాబా మీద కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి జెండా ఎగరవేసిన సంఘటన దేశంలో ఎక్కడా జరగలేదు ఇలా చేస్తే నవ్వుల పాలవుతానని ఆయనకు తెలియదా చంద్రబాబుకు చెప్పకుండానే ఈ పని చేశాడా లేక ఆయనకు తెలిసినా గమ్మునున్నాడా ఇంకా తాజాగా దివంగత మాజీ ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్ పైకి నివాళులు అర్పించిన తీరుపై సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు సంతాప సందేశంలో చంద్రబాబు నాయుడు ప్రస్తావన తేవడం తీవ్ర వివాదాస్పదమైంది ట్విట్టర్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసిన సందేశంలో దేశం ఓ గొప్ప నాయకుడిని కోల్పోయింది రాజకీయాల్లో సాహిత్యంలో దౌత్య నీతిలో ఆయనకు ఎవ్వరూ సాటి రాదు తెలుగు రాష్ట్రాలు ప్రియ స్నేహితుడిని కోల్పోయాయి ఆయనతో పాటు చంద్రబాబు నాయుడు స్వప్నాలను సాకారం చేయడంలో తోడున్నారు అని పేర్కొన్నారు ఈ పోస్ట్ చదివిన నెటిజన్లు తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు సంతాప సందేశంలో తండ్రిని ప్రశంసించడం ఏంటని ప్రశ్నించారు ప్రతి దాంట్లో మీ బాబుని ఇరికించడం అవసరమా అని ఒకతను మండిపడ్డాడు ఇలా రాయడం సిగ్గుచేటని ఇంకోతను పేర్కొన్నారు అటలు సాధించిన విజయాలను చంద్రబాబుకు ఆపాదించకూడదని మరోతను అన్నాడు మధ్యలో మీ తండ్రితో పోలికేందుకు అని మరో విమర్శ ఒక ఆయన నువ్వు పనికిరాని రాజకీయ నాయకుడు అని లోకేష్ ని ఉద్దేశించి అన్నాడు ఇలాంటివే ఇంకొన్ని విమర్శలు ఉన్నాయి ఇక ఈయన ప్రసంగాల గురించి తెలిసిందే కదా లోకేష్ పార్టీలో ప్రభుత్వంలో లేకుండా హెరిటేజ్ లో ఉన్నట్లయితే ఆయన తప్పులను జనం పట్టించుకోరు కానీ అతనిప్పుడు ప్రజానాయకుడు బాధ్యత గల మంత్రి పార్టీలోనూ పెద్ద పదవిలో ఉన్నాడు కాబోయే ముఖ్యమంత్రిగా ప్రచారం చేస్తున్నారు ఇంత గొప్ప వ్యక్తి తప్పులు మాట్లాడితే పరువు పోదా భాషా దోషాలు వేరు భావ వ్యక్తీకరణ వేరు లోకేష్ లో భాషా దోషాలున్నాయి భావ వ్యక్తీకరణ లోపం ఉంది ఇదే అంబేద్కర్ జయంతిని వర్ధంతని చెప్పాడంటే ఆ రెండు పదాలకున్న తేడా తెలియదనుకోవాలి లేదా సమాచారం సరిగ్గా తెలియలేదనుకోవాలి ఆ లోపాన్ని అతను తప్పనిసరిగా సరిచేసుకోవాలి ఉపన్యాస కళ నేర్చుకోవాలి ఆయన తప్పుల తడగల ప్రసంగాలు చాలా ఉన్నాయనుకోండి మరి ఇప్పుడు చెప్పండి లోకేష్ కు సీఎం అయ్యే లక్షణాలు ఉన్నాయా ప్రాఫిట్ కోసం కాకుండా ఫ్యాషనేట్స్ చేస్తున్నాయి టీమ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అందుకే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చ